ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെയധികം വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടായിട്ടുമായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സൗത്ത് കൊറിയയിലെ കോഫിയാണ് നമ്മളുടെ ഡാൽഗോണ കോഫി അല്ലെങ്കിൽ പിപ്പിങ് കോഫി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിരട്ട ചായ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടും കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ടും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡാൽഗോണ കോഫിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പൗഡേഡ് ഷുഗർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ വേണം ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പാൽ വേണം ഞാനിതവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ് ഞാനിതെല്ലാം അളന്നെടുക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം എത്രയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഡാൽഗുണ കോഫിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പൗഡർ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പൗഡർ ഷുഗറിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു പത്ത് ടു പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാലേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിലേക്ക് മാറുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഇല്ലാതെയും ഡാൽഗോണ കോഫി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഡാൽഗോണ കോഫി തണുപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നതുണ്ട് അതുപോലെ ചൂടാക്കി കുടിക്കുന്നതുണ്ട് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഐസ് ക്യൂബ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തണുത്ത പാലൊഴിച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്ന ഡാൽഗോണ കോഫിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചൂടുള്ള ഡാൽഗോണേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് തണുത്ത ഡാൽഗോണ കോഫിയാണെന്ന് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് ആവാനായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കൈയെടുക്കാതെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒറ്റ വീഴുന്ന പരുവത്തിലാണ് നമ്മളുടെ മിക്സ് ഉള്ളത് ഇതൊന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് മാറി കിട്ടും ഇപ്പം അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ മാറി ഒറ്റ വീഴാൻ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് സ്പൂണിൽ നിന്ന് തന്നെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ക്രീമും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ടാൽഗോണ കോഫിയിലേക്കുള്ള ഇനി നമുക്ക് കോഫി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കോഫി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാല് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തണുത്ത പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാ ഭാഗത്തോളം മതി തണുത്ത പാൽ ഒഴിക്കുന്നത് ബാക്കി ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഈ ക്രീം ഒഴിച്ച് ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ ആ ക്രീം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ക്രീം സ്പൂണിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരാനായിട്ട് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ക്രീം വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിത് ആ മുഗൾ ഭാഗം മുഴുവനായിട്ടും ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഡാൽഗോണ കോഫി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കുടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ക്രീം എല്ലാം പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കളർ മാറി ഈ ക്രീമിൻ്റെ കളറിലാണ് നമ്മളുടെ കോഫി ഇരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ കോഫി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് 
ക്യാപ്പിച്ചീനോ ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും ക്യാപ്പിച്ചീനോക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കടുപ്പുള്ള ഒരു കോഫിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വൈറൽ ഐറ്റത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ചിരട്ട ചായ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചിരട്ട ചായ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പോലെയാണ് കേട്ടോ തോന്നിയത് എങ്ങനെ ആയിത്തീരുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ സക്സസ് ആയിട്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ കൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് കരുതിയത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മേക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടന്നാലോ ചിരട്ട ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ചിരട്ടയാണ് കണ്ണില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ചിരട്ടയാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് കണ്ണുള്ള ഭാഗത്തുള്ള എടുത്ത ചോർന്ന് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും അതുപോലെ ഒരു നുള്ള് ബിരിയാണി സ്പൈസസും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഷുഗർ ആണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ കാൽ ഭാഗത്തോളം പാലും അതേ അളവിൽ വെള്ളവും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചായപ്പൊടിയാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലേക്ക് ചിരട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം ചിരട്ടയിൽ വെള്ളം ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിരട്ട കത്തിപ്പോവും ചിരട്ട നിറയെ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് പാല് കൂടെ ഒഴിക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ഞാൻ രണ്ടും ഏകദേശം ഈക്വലായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇഞ്ചി അളച്ചതും അതുപോലെ കുറച്ച് ബിരിയാണി സ്പൈസസ് ഒരു നുള്ളാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ഇരിക്കേണ്ടത് ചിരട്ടയിലിരിക്കുന്ന വെള്ളം എത്രയാണോ അതിന് താഴെ ആയിട്ടായിരിക്കണം അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒത്തിരി കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിരട്ട കത്തിപ്പോവും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിളച്ച് വരാൻ കുറേ നേരം എടുത്തു ഇപ്പോൾ ചിരട്ടയുടെ മുകളിലൂടെ ആവി വരുന്നത് കാണാം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പാലൊഴിക്കാനുള്ള സമയമായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്ലക്കർ വെച്ചിട്ട് പിടിക്കുകയാണ് ചേരട്ട അത് തിളച്ച് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേഗം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസും പ്ലേറ്റും റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാലൊഴിച്ചു ഇനി ഇത് ഏത് നിമിഷം നമുക്ക് തിളച്ച് പോവാം ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചല്ലോ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തു ഇപ്പം നമ്മുടെ പാല് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് തിളച്ച് തൂണേൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും പോയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ചിരട്ട ചായ വളരെ സിമ്പിളാണ് ചിരട്ട ചായ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിതിന് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പക്ഷേ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നാലും ചിരട്ട ചായ കുടിക്കണമെങ്കിൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ കുടിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ചായ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്